Saludamos. And again, thank you, sir, for the education. Gracias por la educación that we have received. Que hemos recibido. And uh, thank you, Bishop Graham Senior, for your leadership of our section. Gracias por el liderazgo de la sección. And uh, along with Brother Gordon and uh, all the other section leaders. Al Pastor Gordon y a todos los líderes seccionales. Thank you for your service. Gracias por su servicio. To all our pastors and ministers who are here. Todos los pastores y ministros que se encuentran Thank aquí. Thank you for your labor of love. Gracias por su trabajo de amor. I was giving the topic for today of soul winning and retention. Uh, fui dado el, el trabajo de, de ganar almas y retenerlas. I, however, want to use that as a subtopic. Quiero usar eso como un subtítulo. And use the main topic as strategies for growth. Pero nuestro tópico uh, central sería estrategias de crecimiento. Strategies for growth. Estrategias de crecimiento. The subtopic of soul winning and retention. Y el subtítulo sería ganar almas y retenerlas. I want to begin with the word grow. Quiero comenzar con la palabra crecer. The word grow has two de definitions. Hay dos definiciones de esta palabra. It has more than two definitions. Y más de dos definiciones. But there are a couple that we want to look at today. Pero hay algunas que quisiera que miráramos. I also want to be mindful of my time. Quiero mantenerme en el tiempo. Uh, one of the definition. Una uh, de las definiciones. One of the definition is to develop so as to become. Es desarrollar para que se convierta. And the other is to develop or change. Y la otra es desarrollar para so que as, haya cambio. So as to fit. Para que pueda servir. So the emphasis is on change. El énfasis está en el cambio. I do feel like I'm preaching to the choir here. Yo sé que le estoy predicando al... al, al uh, al coro. But I hope somebody can get something out of this. Pero yo creo y espero que alguien reciba algo en el día de hoy. Whenever we talk about growth. Siempre que hablamos de crecimiento. And we can move to the next slide, sir. Thank you. Uh, whenever we talk about growth, it is important to understand that it requires, it demands constant change. Es algo que demanda un cambio constante. And so no one has a monopoly on the formula for church growth. Nadie tiene la fórmula monopolizada del crecimiento. Because growing is dynamic. Porque el crecimiento es algo dinámico. And what may work in one location. Y lo que trabaja en una localidad. Or within a certain culture. O en alguna cultura. May not work in another area or culture. Necesariamente no trabaja en una cultura o área. So while we attend seminars. Aunque nosotros atendemos seminarios. And have access to all types of resources. Y tenemos acceso a todos los which recursos. Are, which are good and necessary. Que son buenos y necesarios. The leader who is the visionary. El líder quien es el visionario must understand necesita entender the fluidity of growth. La, el, el fluir del crecimiento. So while some things may be effective at a certain time, mientras algo es efectivo en un tiempo or in a specific season, o a lo mejor en, en, un, en una estación, doesn't necessarily mean it will work for everyone. No necesariamente significa que trabaja para todos. And what may even work one moment y lo que puede trabajar en un tiempo may not work in another season. A lo mejor no trabaja en otra estación. Next slide. So it is, it is then very important for a leader es muy importante para un leader to be sensitive que sea sensitivo to the flow of the spirit al fluir del espíritu in your particular church en su área particular su iglesia local in your area en su área and you must also be aware of your available resources y usted tiene que saber cuáles son los recursos que usted tiene and your level of expertise y su nivel de experiencia which requires much time in fasting que, que requiere mucha, mucho ayuno, prayer, oración, 
and spiritual discipline. Y una disciplina espiritual. We have to be perceptive. Nosotros tenemos que ser perceptivos. Attentive to the voice of God. Estar atentos a la voz de Dios. And to his leading. Y en la en en el liderazgo. If you're going to succeed in growing your church. Si vamos a ser exitosos en el crecimiento de nuestras iglesias. The church cannot grow beyond la iglesia no va a crecer más the capabilities of the leader de la, de la capacidad del líder. So the leader needs to grow. So el líder necesita crecer. I firmly believe that the efficacy of church growth yo creo que, que lo central del crecimiento de la iglesia depends heavily on the development of the leader. Depende fuertemente en el desarrollo del líder. You have to be the visionary. Usted tiene que ser el visionario. You have to know where God wants that church to go. Usted tiene que saber dónde Dios quiere llevar a la iglesia. So you have to be conscious of the distractions. Usted tiene que estar consciente de las distracciones that may derail or hinder your growth. Que pueden dañar o, o desviar el crecimiento. Now while we speak of the fluidity of growth, cuando hablamos de la fluidez del crecimiento and its changing dynamics, y la dinámica de cambio There are still some fundamental essentials. Hay algunas uh, cosas que son fundamentalmente esenciales. That are just non-negotiable. Que son cosas que no se pueden negociar. There are some things that we should never change. Hay cosas que nunca debemos cambiar. Unfortunately, we are living in a time. Desafortunadamente vivimos en tiempos when this needs to be said more often. Donde esto se tiene que decir más a menudo. There are just some fundamentals that as leaders hay una, unos fundamentos que como líderes in the Pentecostal apostolic movement en el movimiento apostólico pentecostal we must never compromise. Nunca debemos comprometer. I, I came up with an acronym yo, yo salí con, con una definición J-CAP uh, J-CAP I came up with an acronym J-CAP, J-C-A-P. Salir con un acrónimo. Everybody's an apostolic today. Todo el mundo es apostólico ahora. Everybody's a Pentecostal today. Todo el mundo es a, a Pentecostal ahora. Everybody's a Christian today. Todo el mundo ahora dice que es cristiano. So to identify myself. Para que yo me identifique a mí mismo. I would like to be known. Yo quisiera ser conocido. As a Judeo. Como Judeo. Christian. Cristiano, apostolic, apostolic, Pentecostal, Pentecostal, Jacob, Jacob. Again, our methods may change. Nuestros métodos pueden cambiar. But first and foremost, pero ante todo, we must be faithful to God. Tenemos que ser fieles a Dios. Not to a worldly culture. No a, a una cultura mundana. Nor to popularity. No a la popularidad. Not to friends. No a los amigos. Not to a populace. No a, a, a la popularidad. Nor our egos. No a nuestros egos. Not even primarily to an organization. Y tampoco a una organización. Our faithfulness. Nuestra fidelidad. Must always be first and foremost to God. Debe ser sobre toda manera a Dios. Thank you, Brother Norton, for that word last night. Gracias, hermano Norton, por la palabra del día de ayer. Which means we must be faithful to doctrine. Necesitamos ser fieles a la doctrina. Faithful to the word. Fieles a la palabra. Faithfulness to God can only be demonstrated. Y esa fidelidad se puede ser demostrada a Dios. By obedience to His word. En obediencia a su palabra. Loving God. Amar a Dios. Is not primarily. Eh, no es primeramente. An emotional exercise. No es una, un ejercicio emocional. It, it, it is an intellectual exercise. Es un ejercicio intelectual. It is loyalty. Es, es uh, ser leal. Acts 2.42 Hechos uh, 2.48 That we've heard throughout this conference. Y se ha dicho en esta conferencia. Says, dice. And they continued steadfastly. Y ellos continuaron. In the apostles' doctrine. En la doctrina de los apóstoles. Fellowship. 
en la comunión and in breaking of bread uh, partiendo el pan and in, in, and, in, and in prayers y en oración but then it says pero después dice and fear y, mi, y temor came upon every soul vino sobre todas las almas and many wonders and signs y muchos uh, maravillas y milagros were done by the apostles fueron hechos por los apóstoles these two verses estos dos versículos are inextricably linked están conectados to teach us para enseñarnos that to grow a church, que para crecer una iglesia it's not just about seeding capacity. no es la capacidad para it's sentar a la just gente about the numbers. no es acerca de los números Growing a church crecer una iglesia means that God's favor, necesitamos el favor de his Dios power and presence, el poder y la presencia de Dios his approval su aprobamiento must be on what you're doing debe estar en todo lo que nosotros hacemos They were loyal to the doctrine. ellos fueron uh, uh, fieles a la doctrina And God's favor was upon them. y el favor de Dios fue sobre ellos Unfortunately, desafortunadamente some have mistaken a crowd algunos han uh, equivocado un for grupo God, de gente por God's approval por la aprobación de Dios. Many have mistakenly subscribed. Algunos han uh, equivocado la suscripción. To the concept. Al concepto. That great music. Que una buena música. And lights. Y las luces. And stage design. Y, y, y nuestros altares are necessarily God's approval. son necesariamente la aprobación de Dios We could have all those things podemos tener todas esas cosas and still not have God's approval. y todavía no tener la aprobación de Dios Being faithful to God's word ser fiel a la palabra de Dios is the most fundamental essential es el fundamento más esencial para la iglesia growth para el crecimiento de la iglesia. So faith and faithfulness, fe y fidelidad, means we must lead people to repentance. Significa que debemos dirigir a la gente al arrepentimiento. Water baptism in Jesus. Al bautismo en el nombre de Jesucristo. And receiving the Holy Ghost. Y la llenura del Espíritu Santo. With the evidence of speaking in tongues. Con la evidencia de hablar en otras lenguas. In the fluidity of ministry. En el fluir del ministerio. Being faithful to these tenets. Uh, ser fieles a estas cosas will ensure God's approval va a asegurar la aprobación de Dios and your growth will be sustained by God y tu crecimiento va a ser sostenido por Dios and not by gimmicks y no, para el, no por las personas or in some cases deception o algunas veces uh, la casualidad We must be faithful to the standards of holiness necesitamos, necesitamos ser fieles a a las normas de santidad what once seemed unnecessary lo que parece innecesario is now very much necessary ahora es más necesario as the pressure to bow ahora con la presión de, de, de doblarse and conform to mass media y conformarnos a, a, a las reyes a las le, a redes sociales and comparison religion y con y eh, comparar la religión has created confusion ha creado confusión in the body of Christ. en el cuerpo de Cristo Now each pastor has to lead his congregation by his own conviction cada pastor va a dirigir su iglesia de acuerdo a sus propias convicciones and so how and when standards are integrated into a church culture Así que nuestras normas tienen que estar integradas en el crecimiento de la iglesia varies based upon that pastor Uh, eso eh, tiene peso sobre ese pastor and we should never stand in judgment of another no debemos estar en juicio el uno con el otro based upon how he or she applies scripture de acuerdo como cada uno de ellos aplica la escritura but at some level of that ministry pero en cual en un nivel de ese ministerio holiness must be on display uh, el, el la santidad tiene que ser uh, mostrada because holiness is an unchangeable porque la santidad es algo que no cambia and unwavering attribute of god y es un atributo sin cambio de dios there are two attributes of god los atributos de dios that he consistently remains que uh, consistentemente permanecen god is love dios es amor and god is holy 
Y Dios es santo. Is he a provider? Amen. Is he a provider? Él es el que provee. Can he become our shield? Él es el nuestro escudo. Our shepherd? Él es nuestro pastor. Our banner? Él es nuestra, nuestra bandera. Yes, he can. Seguro que él lo puede hacer. And these attributes fall under the I am that I am. Y esos atributos caen en yo soy el que soy. Or I will be what I need to become. O yo soy el que tengo que ser. But when it comes to God's essential nature, Pero cuando viene a la esencia de Dios, His holiness, su santidad, and His love, y su amor, are invariable. Son cosas que no cambian. So if the church is truly going to experience growth, si la iglesia verdaderamente va a and, experimentar crecimiento, and revival, y avivamiento, these two aspects of God's nature must be resident. Estas dos cosas naturales de Dios deben permanecer. We've all heard the term quality over quantity. Todos hemos escuchado la expresión calidad sobre la cantidad. It's never meant to insinuate that quantity doesn't matter. No quiere decir que la que la que la cantidad no no significa nada. Every pastor, every leader wants to see numerical truth grow. grow todo pastor, grow. todo líder quiere ver crecimiento en su iglesia. What should be said and emphasized? Lo que tiene que ser dicho y enfatizado. Is that while we are indeed growing in quantity, que mientras nosotros estamos creciendo en cantidad, the quality must grow simultaneously. La cualidad también tiene que crecer simultáneamente. It's not quality without quantity. No es uh, calidad sin sin cantidad. It is indeed both quality and quantity. Es calidad y cantidad. But too often, quality loses its place. Pero donde la calidad pierde su puesto. When quantity becomes the priority. Es cuando la cantidad se convierte en lo más necesario. Next slide, please. So now that we have the structure in place for, from a leadership perspective. Ahora que tenemos la estructura desde el punto de vista del liderazgo. How do you get the church to grow? ¿Cómo hacemos que la iglesia crezca? Everybody say inclusiveness. Oh, vamos a, a incluir. Everyone in your church must be involved. Todos en la iglesia tienen que ser envueltos. Should be involved. Deben estar envueltos. In some capacity. En alguna capacidad. There's something for every child to do. Hay algo por cada hijo para hacer. A new convert to do. Y para cada converso. A visitor to do. O para cada visitante. And members and leaders in your church. Y miembros y líderes en la iglesia. When we started our youth department. Cuando comenzamos nuestro uh, grupo de jóvenes. We gave them fifth Sundays. Le dimos uh, un domingo. Because it's quarterly, it's a quarterly event trying to develop them. Porque es algo que se hace cada cuarto domingo para desarrollar. Once our youth developed to a point where we felt that they could handle services on their own. Y cuando vimos que nuestros jóvenes pudieron desarrollar y están listos para manejar los servicios por ellos mismos, then we transitioned them to fourth Sundays. Los uh, hicimos una transición para otro domingo. Meaning every month they will be able to participate. Cada mes ellos participaban. And we gave fifth Sundays to our children. Y le dimos domingos que, que, que se capacitaban. So on fifth Sundays. En ese domingo, our children start service. Nuestros jóvenes, they may preach sometimes. Ellos predicaban, participaban. They participate in various aspects of the service. Participaban en diferentes aspectos del servicio. Children, by the time they're probably nine or ten, los niños cuando ya tienen nueve o diez años. And again, it depends on their response to the doctrine. O también de acuerdo a, al conocimiento de la doctrina. If they, if been baptized, si han sido bautizados. They demonstrate an eagerness to learn. Si muestran un deseo para aprender. We start them ushering in the church. Empezamos a que participen en la iglesia. And participating in various areas of church life. Y participan en diferentes lugares en la iglesia. For our new converts. Para los nuevos convertidos, we do a lot of socials. Hacemos algo, muchas cosas sociales. So maybe cooking or decorating. Pueden decorar, cocinar. Or just inviting others to church. O invitarlos a la iglesia. We had a new convert who loves gardening. 
Tuvimos un nuevo convertido que le encantaba la jardinería. So she became responsible for pruning and sprucing up the church front. Y ella se encargó de de mantener el jardín bien uh, bonito. They have a very important role in your church. Ellos tienen un importante trabajo en su iglesia. Many times it's the new converts. Muchas veces son los nuevos convertidos. Who will be even more effective in winning others que son más efectivos en ganar a otros Than the saints. que aquellos santos que están más maduros Because, you know, as we grow, mientras nosotros crecemos we lose our intimacy with the world. porque perdemos esa intimidad con ganar almas Evangelism must be a passion of the leader. el evangelismo debe ser una pasión del líder And what we do within the church, lo que hacemos dentro de la iglesia we call it in reach lo llamamos a uh, alcanzar adentro. So we have outreach, tenemos alcanzar afuera and in reach. y alcanzar adentro. Growing a church requires crecer una iglesia requiere both effective outreach, uh, algo efectivo afuera and even more effective in reach. y más efectivo dentro de la iglesia. Evangelism within the church must be practiced. La el evangelismo en la iglesia tiene que ser practicado. They may not be filled with the Holy Ghost as yet. A lo mejor no están llenos del Espíritu Santo todavía. They may not even be baptized as yet. A lo mejor algunos no han sido bautizados todavía. Just because they're a visitor or guest. No porque sea un visitante o un invitado. Does not mean that they don't need to be evangelized. No significa que no tienen que ser evangelizados. And so the leader must set a tone. Así que el líder tiene que poner un tono. And this mantra needs to be repeated over and over again. Y esta estructura tiene que ser repetida una y otra vez. If you take surveys and you should. Si usted hiciera uh, una encuesta y lo debería ask hacer. Ask your members what is this church about. Pregúntale a sus miembros de qué se trata esta iglesia. And if they say holiness, y si ellos dicen santidad, or preaching the gospel, o, o predicar el evangelio, or anything else besides soul winning, o cualquier cosa de ganar almas, you're not doing a great job. No estamos haciendo un buen trabajo. When you ask anyone in your church, cuando usted le pregunta a cualquier persona en la iglesia, what is this church about? ¿Qué es lo que esta iglesia está haciendo? The answer from everyone should be the same. En la la respuesta de todos debe ser la misma. Souls, almas. Why? Because that is what's being preached. Porque eso es lo que ha sido, está siendo predicado. It's what's being taught. Es lo que está siendo enseñado. It's what's being reiterated over and over again. Y es lo que está siendo reiterado una y otra Hammered vez. Hammered home. Aún en la casa. Till it becomes the church's DNA. Hasta que se convierte en el ADN de la iglesia. So you preach it. Usted lo predica. You speak it. Usted lo habla, but most importantly, pero más importante, structure everything to facilitate growth. Estructura todo para que facilite el crecimiento de you la iglesia. You have to think, plan, and act ten times your church's current number. Usted tiene que planear, pensar y estructurarse diez veces de lo que es su iglesia. One of the problems you run into in a small church is un problema que corremos en las iglesias en las congregaciones pequeñas. Everyone becomes clingy. Es que todo se hace una rosca. And cliquish. Y y todo es una rosca. And everybody wants access to the pastor. Y todo el mundo quiere tener acceso al pastor. And there's a certain familiarity that develops. Y hay alguna familiaridad que se desarrolla. That may not be conducive to to growth. Que no es conducivo al crecimiento. So as you develop your church, mientras usted desarrolla su iglesia, if you have five people, si usted tiene cinco personas, act like you have 50. Actúa como que tenga 50. If you have 50, si tiene 50, structure it to accommodate 500. Estructura la iglesia como que tienes 500. They say you can only pastor 100 people by yourself. Dice que tú solamente puedes pastorear 100 personas so por ti mismo. So if you have 50 people, y si tienes 50 personas, and you're thinking 500, y usted tiene 500, I have to develop five leaders. Tengo que desarrollar por lo menos cinco I líderes. I have to find five people. Necesito encontrar cinco líderes. Who I can invest in que tengo que invertirme even though it's just 50 of us aunque seamos solamente 50 no más finding five estoy encontrando cinco who I'm going to deposit into them que voy a depositar en ellos so they can replicate para que yo me pueda multiplicar duplicate, duplicate. 
multiplicar o doblar <laughs> and get me to that 500 y llegar a esos 500 so what are the avenues for evangelism cuáles son las avenidas para el avivamiento we focus on two types of initiatives nos uh, enfocamos en dos iniciativas church initiatives las iniciativas de la iglesia personal initiatives iniciativas personales what does that mean qué significa eso it means that the pastor Significa que el pastor and leaders and the departments y los lider, y líderes y departamentos are going to construct and conduct events for soul winning. Vamos a conducir todo evento para ganar almas. So while the goal is to grow the church through these initiatives, mientras crecemos la iglesia con estas iniciativas, a byproduct of that is el producto de esto va a ser those five people in year 50 esos, 50, esos cinco hermanos en los 50 will see how it's done van a ver cómo se hacen las cosas kind of like what the superintendent did today lo mismo que hizo el superintendente hoy because in training your folks mientras usted entrena a sus líderes you have to do something for them tiene que hacer algo para ellos then do it with them y hacerlo con ellos till they can do it alone hasta que ellos lo puedan hacer solo so by having those five individuals para tener esos cinco individuos as part of the planning como paro de como parte del planeamiento and execution of these initiatives y para ejecutar esas iniciativas you are training and developing them usted está entrenando y desarrollando along with other members in the church con otros miembros de la iglesia so they can duplicate what the church is doing on a personal Level. Para que podamos duplicar lo que la iglesia está haciendo en una manera personal. As a church, como iglesia, and you can look at the screen, y miramos la, la, la pantalla, you want your people to think big. Usted quiere que su, que su gente, I was taught early from a teenager, yo fui enseñado desde que era un teenager, un joven, that if you aim for the stars, que si usted le apunta a las estrellas, and you only reach the moon, y solamente le pega la luna, you're still up there. Es bueno. So it's important to think big. Así que es bueno pensar en grande. So if we play the 10% rule, si usted uh, tiene la regla del 10%, and you want to find one leader, y quiere encontrar un buen líder, you have to focus on reaching 10,000 people. Tiene que enfocarse en alcanzar 10,000 personas. 10,000 people. 10,000 personas. Through your church and personal initiatives. Con su iglesia y su iniciativa personal. Will, will result in a thousand Bible studies. Va a resultar en mil estudios bíblicos. Thousand Bible studies. Uh, mil estudios bíblicos. Should result in a hundred by, uh, baptisms. Va a resultar en cien bautismos. Out of a hundred baptisms. Y de cien bautismos. You get ten disciples. Va a encontrar diez discípulos. Out of ten disciples. Y de los diez discípulos. You find your next pastor. Usted va a encontrar su próximo pastor. So the vision of your church should be. La visión de su iglesia debe I have ser, to reach 10,000 people this year. Tengo que alcanzar 10,000 personas este año. Or in the next six months. O en los siguientes seis meses. Whatever time frame is feasible for you. O el tiempo que crea usted que es necesario. Again, based on your setting. Uh, de acuerdo a, a sus santos. Your culture. A su cultura. Different environments. El, el ambiente en que vive. Requires different approaches. Uh, hay maneras de alcanzar las diferentes. That's why you should not compare yourself. Por eso no debemos compararnos. Amongst yourself. Entre nosotros. For one church it may be a year. Porque para una iglesia puede ser un año. To reach 10,000. Para alcanzar 10,000. Someone else on, it may be a few months. A lo mejor otra lo hace en menos meses. Back in 2014. Uh, en el año 2014, we were reaching about 2,500 people per month. Estábamos alcanzando por lo menos 25. While running a food program, uh, 2,500 personas. Uh, Now we're getting ready. Ahora estamos listos to reach 10,000 people per month. Para alcanzar 10,000 personas al mes. That is our structure. Eso, esa es nuestra estructura. Think of it like a huge vat. Vamos a, a, a mirarlo como algo grande. And you're throwing a whole lot of folks into a process. Usted está poniendo a la gente en un proceso. Once you understand the expected results. Una vez usted uh, espera lo que está, this, esper, o hace lo que está esperando. There's no room for disappointments. Oh, no hay cosa mala para estar uh, 
uh, en desapruebo. And it's important to communicate that to your people. Y es importante comunicar eso a su gente. So there are no lofty expectations. Para que no haya expectaciones erróneas. But after we've done all this work, y después que hayamos hecho todo este trabajo, the results seem minimal. Para que el trabajo no se vea mínimo. It's important for you to let them know in advance. Es bueno que le dejemos ver en, de antemano. How it works. Cómo es que trabaja. And it is the continuation of the process. Y es la continuación del proceso. That yields the expected results. Lo que hace que podamos alcanzar lo que esperamos. Everybody say over time. Diga sobre el tiempo. Some church initiatives we implement. Algunas iniciativas de las iglesias. Are having everyone in the church. Tenemos que implementarlas. Have track distribution outreach. Hay que dar tratados. In the park, in busy areas like bus stops, train stations, and so forth. En lugares uh, públicos donde hay mucho movimiento. Again, we are reaching out. Estamos alcanzando. But you're also teaching your new converts. Pero también estamos enseñando a los nuevos convertidos. You are training your five. Usted está entrenando a los cinco. You can have open air services or street services. Puede tener uh, campañas de tiendas o, o en el parque. Church picnics, barbecues, health fairs. O oh, uh, puede tener picnics, uh, cualquier actividad fuera. Back to school giveaways, community programs, run an after school or summer program or even a food program. Cualquier programa de, de, de regresar a la escuela o de comida lo puede hacer. You can do financial seminars. Puede hacer seminarios de financiamiento. Fitness seminars, wellness seminars. Seminarios de, de salud. Your dif different departments can have events like food fairs. Los diferentes departamentos pueden tener algunas actividades Young afuera. Young people have different activities in their departments. Tener diferentes actividades en los departamentos. That while folks may not come to church. Aunque los, los hermanos no vengan a la iglesia, be a part of these pueden ser parte de, estas, de estos eventos. Our young go Nuestros jóvenes van a, 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 a volar en, 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 en el aire. They go bowling. Ellos van a, a, en bote. They have baking competitions. Tienen competencias de, de hornear. And go to amusement parks. Van a, a lugares, a, a parques a, de, bueno, de juegos. These are activities designed to let the unsaved know. Estas son actividades para dejarle saber a los que no son It's convertidos. It's not just about being spiritual. Que no, es, que no es todo de ser espiritual. But we have fun. Pero también tenemos buen tiempo. And that allows folks to see the church from a different perspective. Y pueden mirar la iglesia desde una perspectiva diferente. These church events are designed. Estos uh, actividades están dise diseñadas para alcanzar los diez mil. Next slide, please. Then there are personal initiatives. Hay iniciativas Personales. That you want your people to practice. Que usted quiere que su gente practique. Or what we call personal evangelism. O lo que se llama evangelismo personal. As they go. Como van. It's not just about having a specific day. No significa ser, tener una fecha específica. Or time for evangelism. O, o tener un tiempo para evangelizar. But on your way to work. Mientras tú vas al trabajo. Or on the job. En el trabajo. Or the grocery store or the bank. O mientras vas al, a la tienda o al banco. We have people witnessing. Tenemos gente testificando. Teaching Bible studies on the job. Enseñando estudios bíblicos en el trabajo. In school. En la escuela. On public transportation. En los buses. They use ele electronic media. Usan uh, la, la, la computadora. They are reposting to their friends. Ellos le comunican con los amigos. Or what the Bible calls the oikos. O, o se comunican por las redes sociales. Influence. They are inviting others to our services. Están invitando a otros a nuestros servicios. Whether virtual or in person. Sea que lo hagan virtualmente o personalmente. We have a manager at a restaurant. Tenemos un... Uh, a uh, un jefe en un restaurante opening up our virtual bible study que es el que hable nuestro estudio and virtual and our prayer line y nuestra línea de oración to her staff and coworkers para para todos los que trabajan ahí we sus have compañeros another, we have another manager whose staff tenemos otro jefe supports us more in fundraising que nos ayuda más en dar a la iglesia than even our church members que Aún nuestros mismos miembros de la iglesia. Can you put that picture up, sir, that uh, we sent you this morning? If you can put that picture. This morning, uh, 
Praise God. That is one of our Sunday school teachers. Ese es uno de nuestros uh, maestros de escuela dominical. Texted me quarter to eleven last night. Me me textió a uh, quince para las once anoche. Said I have a candidate for baptism. Tengo un candidato para el bautismo. And he baptized her this morning. Y la bautizó esta mañana. Because of electronic media, we can reach a lot more folks through online services. Porque tenemos ahora la, el, el, el contacto por medio del, del, de, del media, podemos alcanzar mucho más gente. We have folks who've never stepped foot in our church. Tenemos gente que nunca ha venido a nuestras iglesias. Yet they participate in weekly services. Y, pero ellos participan en nuestros servicios. From other states and countries. En otros Estados y en otros países. When visitors come, they may not want to interact with the pastor. Cuando visitantes vienen, a lo mejor no quieren interactuar con el pastor. People have different attitudes towards leadership. Algunos tienen diferentes actitudes contra el liderazgo. So they may not open up to the pastor. A lo mejor no se van a abrir con el pastor. But teach your people that interacting with visitors. Pero enséñale a tu gente que interactúe con las visitas. It's not just a departmental function. No es algo de un departamento. All members are encouraged. Todos los miembros son animados. To demonstrate friendliness towards visitors. A demostrar a uh, amabilidad con los visitantes. Uh, this is a pie chart of what we're trying to achieve. Este es un uh, uh, un escenario de lo que queremos alcanzar. So through the church initiatives. Por medio de la iniciativa de la iglesia. Goal is to get them to, into a Bible study. Lo llevamos a un estudio bíblico. You're throwing as many people into that vat. Usted mete tantas personas en ese en esa estructura. And out of that 10,000 people. Y fuera de esos 10,000 personas. You want to be intentional. Quiere ser intencional in getting them into a Bible study. Para que reciban un instituto, una clase bíblica. So through what the church is doing and what people are doing individually. Y con lo que la iglesia está haciendo y con lo que está haciendo cada miembro individual. You're getting them into a Bible study. Lo estamos metiendo en un estudio bíblico. Bible studies. Los es, los estudios bíblicos. Are the engine. Son el motor. Of growth. Del crecimiento. This is where everything happens. Ahí es donde todo sucede. Because without Bible studies, sin estudio bíblico, doesn't matter how friendly you are. No importa lo amigable que usted doesn't sea. Doesn't matter how much stuff you give away. No importa los regalos que usted Doesn't de, matter what you do. No importa lo que usted haga. It is the word of God. Es la palabra de Dios. That's ultimately going to cause them to grow. Que últimamente los va a hacer que crezcan. So you have to teach your people to teach Bible studies. Usted tiene que enseñarle a su gente que enseñe estudios bíblicos. And those in Bible studies will invite others like family members. Y esos estudios bíblicos van a invitar a otros como that familiares. That generates a cycle of growth. Y va a generar un ciclo de crecimiento. When our church just moved to its current location, cuando nuestra iglesia se movió a su lo local donde a, estamos, a passerby contacted her friend. Uh, alguien uh, contactó un amigo. Who brought her family and friends to church. Quien trajo a su familia y sus amigos a la iglesia. One of the friends they brought. Uno de los amigos que trajeron. Is now a licensed minister in our church. Ahora es un ministro licenciado en nuestra iglesia. And yet the original person. Y la persona original. Who invited them all. Quien los invitó a todos. Never once set foot in church. Nunca puso sus pies en la iglesia. So don't discount your contacts. Oh no ponga a un lado sus contactos. Your interactions and relationships. Ni sus interacciones y sus. Uh, Everyone amistades. who will be important to your ministry Todos los que puedan ser importantes para tu does not have to come to your church. No tienen que venir a la iglesia. Relationships are important. Las relaciones son importantes. And we must learn how to treasure y debemos saber cómo atesorarlas and value them. y valorarlas. They may not seem meaningful. A lo mejor no tiene mucha importancia. They may not put a dollar in the offering. A lo mejor no pongan mucho en la ofrenda. They may not set foot in your door. A lo mejor no vengan a la iglesia. But by virtue of how you treat that person, pero en virtud de cómo usted los trata, they can recommend others. Ellos pueden recomendar a otros who become foundational resources. Que se van a convertir en fundamentos a uh, recursos. So out of that engine of the Bible study, y con ese motor de los estudios bíblicos, you're going to baptize people. Usted va a bautizar personas. And you get them into membership class. Y ellos se van a hacer miembros de la iglesia. Get to know their birthdays. 
y vamos a conocer sus cumpleaños their anniversaries sus aniversarios get them connected to the departments in the church que se conecten los departamentos de la iglesia let them know what's going on in the different departments déjeles saber qué es lo que está ocurriendo en los diferentes ministerios de la iglesia and once you get them into membership and participating y una vez que llegan a ser miembros y participan to discipleship están listos para ser discípulos next slide please so again church initiatives la iniciativa de la iglesia is meant to get everyone into Bible study. Es para que todos entremos a estudios bíblicos. It's by involvement and inclusion. Para envolverlos e incluirlos. That we have church growth. Que tenemos uh, crecimiento de la iglesia. I have my leaders shadow me. Yo tengo a mis líderes como que me. When que, I teach Bible studies. Que ellos vean lo que yo hago. Next slide, please. So again, we know there are many softwares out there. Sabemos que hay hay muchas available programas afuera que están que son disponibles. But we use Google Sheets. Nosotros usamos Google Sheets to track some of our information. Que son hojas de Google para nosotros saber. Google Sheets is free and simple. Es es gratis y simple. Now we have a church management software. Tenemos una uh, un programa que maneja but, el, el crecimiento de la iglesia. But church management software charged by the amount of names. Pero entre más personas tengamos, ellos nos cobran a nosotros. So you don't want to dump a list of names of contacts. Si usted no quiere poner un, un número de contactos, of those who just visited your church once. los que están visitando la iglesia, so for our church management software, para uh, el programa que nosotros tenemos, we record members, re, uh, ponemos a los que son miembros, tithers, a los que uh, diezman, and those in a class. y todos los que están en las clases. But Google Sheets, pero uh, en estas páginas de Google, is where most of our outreach es más donde están todas las Visitor, visitas, visitors, los que alcanzamos, follow up, los que seguimos, and even Bible study names y aún los que le estamos dando estudios bíblicos, are retained. Y son los que retenemos. We have a date of their visit. Tenemos el día que vinieron. Last name, first name, date of birth, all that personal stuff. Tenemos su información personal. And the beautiful thing about Google Sheets is, y lo hermoso de estas hojas de Google, More than one people can have access. Es que más de una persona tiene acceso to the same information. A la misma información. So the burden is not just on the pastor or the secretary. La carga no está en el pastor o el secretario. Never on one person. Nunca en una sola persona. If it's a female, I have my ladies director calling them. Uh, la persona que está encargada. A male, my men director call them. El cualquier persona puede llamarlo. Youth, my youth leader calls them. El, el presidente de jóvenes puede llamarlo. At least four or five people are going to be calling them. Por lo menos cuatro o cinco personas van a estar llamándolos. My secretary works Monday and Tuesday. Mi secretaria trabaja lunes y martes. So she calls them on Monday, thanking them for coming to church. Y los llama por dando dando las gracias por venir a la iglesia. But by Saturday they're going to receive another call. Para el sábado van a recibir otra llamada. Letting them know we want to see you again tomorrow. Dejándole saber que queremos que regrese en el día siguiente. Next slide, please. Your events, you will also use Google Sheets. Para los eventos también usamos las hojas de Google. Because you're trying to get to 10,000. Porque necesitamos o queremos llegar a los 10,000. So when you have a special event in your church. Cuando tenemos una, uh, un evento especial. You run a phone bank. Nosotros hacemos un banco de datos. You call all the names y ponemos todos los nombres that you have collected que usted ha, ha, ha colectado. And your church will be full. Y su iglesia va a estar llena. The names from our Bible study and our follow-up gets transferred into another page for Bible study. Los nombres de, de, los, uh, de las, los visitantes son transferidos a otra página para los estudios bíblicos. And I have at least 10 people y yo tengo por lo menos 10 personas who have access. que tienen acceso. We want to know what lesson they're being taught. La lección que se va a enseñar. When they're being taught. Cuando va a ser enseñado. And who is teaching them. Y quién va a enseñar. This is how you limit cliques in your church. Así es como nosotros escogemos a los líderes. Because you know you have some folks porque usted sabe que tiene algunas personas might want to start their church que quieren comenzar su propia iglesia in your church en su iglesia all right (laughs) 
I'm going to end right there because of time constraints. Quiero terminar porque ya se acabó el tiempo. But if you would just put the last slide up. This is how we are structured for growth in our church. Como así nos estructuramos para crecimiento en nuestra iglesia. In the past two years, en los últimos dos años, we have seen a 300% increase. Hemos visto 300% de crecimiento. In baptisms and retention. En bautismos y en retenimiento. Since we have adopted this method. Desde que hemos adoptado estos métodos. It may not work for everyone. A lo mejor no trabaje para todos. But if we commit to fasting, pero si usted se comete prayer. Se, se pone en ayuno y oración God, buscando a Dios using the inf information shared here on other places uh, y usando la información compartida en este lugar we will see growth vamos a ver crecimiento I hope that you all receive email correspondence from the general superintendent yo espero que usted reciba las comunicaciones de nuestro, de nuestro superintendente general there are digital. resources available through NAM hay uh, recursos a través de Norte América Mission. Of course, you can reach out to our district NAM director. Por favor, usted puede al, uh, al, alcanzar al director de or misiones myself, americanas. Or myself. O a mí. If you need specific assistance. Si necesita asistencia. Or for more information. O más información. We are here to support the growth of your church. Estamos aquí para ayudarles el crecimiento de su iglesia. Thank you so much. Gracias. And God bless. Y Dios los bendiga.